二零二三年四月一日 ，ROG 官方曝光了全新的 ROG 掌机。当时大家一听，觉得这明显是一个愚人节笑话呀，因为 Windows 掌机在国内很小众 ，ROG 作为一家大公司，推出这种产品的可能性啊太小了。没想到，时隔一个月，我居然真的拿到了这台 ROG 掌机。炫酷的外形 ，RGB 摇杆，新的润色处理器，一百二十赫兹的屏幕，甚至还支持外接显卡。哇，这台掌机也太酷了吧！那么这期视频，我们就从外观、外设、屏幕、游戏、性能、拆解、散热这几个大方面，来看看大厂出品的性能向掌机到底如何吧。ROG 掌机拿上手的第一感觉就是，它虽然看起来很大，但是它不重。我们之前也测试过很多国产掌机，普遍都在800克左右，包括我自己也买了 Steam Deck， 重量是670克。而 ROG 掌机的重量，官方宣传是608克，我们实测是 613.3 克，很接近，估计呢就是做了轻量化的处理。对比可以看到，它的尺寸会比 Steam Deck 稍微小一些。厚度方面，整体跟 Steam Deck 是接近的。从握持感觉来说还不错、啊，我的手呢不算大，捧在手里整体感觉是挺贴合的，键位也不用特地伸手去够。操控方面，这台掌机用的是和 Xbox 手柄同一套逻辑，双摇杆加上 X Y A B 加上肩键和扳机，也基本属于掌机的标配了。背部还有两个红按钮，可以当做功能键来用，也可以进行编程。总之，把玩了这一阵，外设方面没有什么违和感。在测试这么多台 Windows 掌机里，体验应该是最好的一档了啊！那整个外观最特别的地方就是这个掌机有 RGB， 两个摇杆下方是圆形灯带，甚至支持神光同步。我的个乖乖，这带出门拉风程度绝对是屌爆了！当然，如果背面这个炫光灯条也能做成 RGB， 就更屌了。希望下一代加上吧。不过外观有不足之处啊，那就是接口真的太少了。整个机身只有这一个 USB 接口，还是包含在 XG Mobile 接口里面的，这也就意味着插电之后再也没有办法外接任何 USB 设备了。虽然它有先进的 3.5 毫米耳机接口和高速读卡器，但是只有这一个 USB 接口的 Windows 设备，交互只能靠摇杆跟按钮了，简直痛不欲生啊！那还有别的交互方式吗？有的，我们再来看一下另一个部件——屏幕。这台掌机搭载的是一块七英寸一零八零 P 分辨率、一百二十赫兹刷新率的触控屏，标称色域覆盖是百分之一百 sRGB， 并且拥有七毫秒的响应时间，支持十点触控。实测色域容积为百分之九十五点一的 sRGB， 色域覆盖百分之九十四点一的 sRGB， 色准平均雕塌仪为一点二二，最大四点零七，主要是蓝色偏差较大。考虑到它是一台掌机，并且呢综合我们之前测试过的同类型产品啊，那这个色域表现我觉得是能接受的。亮度方面，实测最大为528十尼特，在一众掌机里亮度水平还是比较高的啊。响应时间呢也不错，黑白 6.4 毫秒回接 9.8 毫秒，再加上它自带可切换一百二十赫兹刷新率，游戏里很难察觉到有明显的拖影。总的来说，这块屏幕在硬件素质部分是比较好的一档，因为大部分掌机对于屏幕都是不太上心的，色域覆盖不全，响应速度不快，已经是家常便饭了。它的硬素质达标，我觉得还是能看出 ROG 的诚意的。但不足之处也有啊，就是屏幕边框比较宽，跟 Steam Deck 比呢，可能没什么感觉，但一和 Switch OLED 比，那差距可就很明显了。另外，可能是加了抗反射涂层的缘故，可视角度对比之下稍显逊色，侧面看时亮度会有一定的衰减。不过我用掌机的时候，一般也只会正对着看啊，我觉得倒也还好。另外，针对这款掌机的屏幕 ，ROG 做了一些特殊的设计，比如说屏幕档位的快速切换。通过侧边的快捷控制中心，可以一键切换7 2 0 P、1 0 8 0 P 分辨率，以及六十赫兹、一百二十赫兹刷新率。这个设定甚至能在游戏里直接切啊，相当方便了。说到这个新的控制中心，就不得不提嘴这套掌机里适配的奥创智控中心 SE。首先，它是开机自启动的，界面做了一个全新的设计和触控适配。游戏库其实跟 Steam 库有点类似 ，Steam 安装的游戏它会自动识别添加。设置功能包括了控制模式、性能档位、屏幕风格化等等。这里的控制模式主要是指按键映射，毕竟它是一个 Windows 系统啊。正常来说还是用键盘跟鼠标进行控制的嘛。如果要换成手柄，肯定是需要映射才能正常使用的。默认它其实已经对部分游戏进行了键位映射，当然你也可以根据自己的习惯进行映射的调整。
桌面可以跟游戏区分开，桌面模式用摇杆当鼠标，配合虚拟键盘使用，效率呢跟实体键盘肯定是没得比啊，但是凑合一下硬个级呢也不是不行。性能档位主要就是调整性能模式了，待会儿性能部分我们再详细展开。其他功能包括屏幕风格化、Aura 灯光效果控制，也都是在奥创里头调整。另外，右边我们注意到了这个自定义控制中心，其实呢是调整控制中心里的选项。控制中心能通过右边这个按钮呼出，它是一个覆盖在当前画面之上的界面。除了实时显示当前的画面帧数以及 CPU 频率之外，它还可以自定义各种快捷键功能，或者调整亮度。针对掌机，你别说啊，虽然 ROG 是第一次做，这里头的自定义功能还是比较全面的、啊。像 FPS 帧数限制器可以限制不同档位的帧数，因为有些文字类冒险游戏压根用不上这么高的帧数。那出门玩的时候呢，就可以省下不少的电。还有性能档必备的帧数功耗检测功能。可以用这个实时效能信息来进行开启，能直接观察到当前的核心频率、温度、功耗等情况，而且支持全局开启。硬件发烧有狂喜啊 ！OK， 看完了这些特殊优化，咱们进入正题，先来说一下配置。CPU 是全新的处理器 Ryzen Z1 Extreme， 它采用的是最新的台积电四纳米工艺 Zen 四架构，拥有八核心十六线程、三级缓存十六兆、最大加速频率五点一五 G h z 核显是万众期待的新架构 RDNA 3最高频率两千七百兆赫兹，内存容量十六 G， 规格为 LPDDR 五六千四百兆赫兹，硬盘是五百一十二 GB PCIe 四点零乘四速率。下面我们来玩一些游戏试试。对于这台掌机来说，这颗 Z1 Extreme 的性能呢可以说是非常强悍了啊！在不插电的情况下，安静模式和性能模式的长时间功耗分别是九瓦和十五瓦，增强模式会开到二十五瓦。如果是插电情况下的增强模式，可以再增加5瓦的常时功耗，并且在 SPPT 时间内功耗也会更高。除了基础的三个档位 ，ROG 也提供了手动模式，功耗你可以按照自己的需求来调整。由于插电、不插电以及在不同性能模式下性能释放差距很大，所以我们这次把测试也分为了插电组和不插电组。上来我们就挑战一下大魔王赛博朋克2077。原神1 0 8 0 P 分辨率下低特效， 38帧，这个分辨率对于掌机来说还是有些压力的啊。如果切换到7 2 0 P 分辨率，那低特效可以跑到67帧，这个帧数对于掌机来说感觉还是可以的。为了简单对比一下 Steam Deck， 我们单独切换到 Steam Deck 画质档，把分辨率调整到相同的1 2 8 0乘8 0此时帧率为55帧，这个画质在 Steam Deck 上跑也就30多帧的水平啊。相比之下，提升幅度接近百分之八十了。这个新处理器的性能是真的不错。二零七七的优化很烂，那优化好一点的游戏呢？比如《古墓丽影：暗影》，七二零 P 下高特效运行，实测 Benchmark 可以跑到六十六帧。如果再提升分辨率到一零八零 P 的话，帧数还是会低一些，四十一帧。同样，我们也测试了一下不插电时切换到性能模式的游戏表现，这个状态下的帧数同比增强模式下降了一些。如果你对帧数有要求，那还是尽可能插电玩吧。除了性能对比测试之外，我们也拿它跑了一些别的游戏。首先是赛车游戏《极限竞速：地平线五》，一零八零 P 下调到中特效，开启垂直同步，大部分场景都能跑到六十帧。用这个线性扳机键配合摇杆，油门是比较好控制的。就是这个车技实在不咋地啊。接下来是去年的年度游戏《艾尔登法环》。它比较吃配置，低特效打怪也就三十到四十帧，玩起来有些吃力。《怪物猎人崛起：曙光》一零八零 P 中画质锁六十帧，挑战怪异三百级金狮子，这个游戏压力不大，本身呢不怎么吃性能，画面流畅度呢也还凑合，完全能玩。《霍格沃茨之一》选取了城堡上方骑乘飞翼的飞翔场景，可以看到在一零八零 P 低画质下可以跑到六十帧左右，但是优化太差了。有时候还是有顿卡的，进到室内跑图呢就不行了，又吃显卡又吃 CPU， 帧数在三十到六十帧之间波动。女神异闻录五是我比较喜欢的一款 JRPG 大作，最近网上很流行玩回合制游戏啊，这款呢正好也是回合制，我们也来试试看。它的战斗演出做得很炫酷，独具一格的美术风格也很吸引人。由于本来性能开销不大，玩起来呢也没啥压力。米哈游大作《原神》，我也找同事简单试了一下，毕竟是高性能 PC 嘛，比手机流畅多了。1 0 8 0 P 中特效打深渊，六十帧无压力
地下城与宝宝巴士》作为一款横版动作类游戏，也非常适合用它来玩，并且呢，作为一款贴图游戏，配置压力比较小，运行起来也流畅，整体体验相当不错。还有一些游戏，嗯，比如，嗯，你懂的，也很适合掌机玩。<笑>我发现啊，那个《长安 A 键》居然能直接快进，周到，太周到了。除了本机游戏以外，我们也测试了一下外接显卡扩展物的性能，实际体验就两个字：流畅。但是这个模式下，还是更多建议配合外接屏幕使用，因为扩展物的线啊太短了，材质呢也很硬，不太适合把机器拿在手里直接玩。看完了游戏表现，大家觉得怎么样呢？我个人认为啊，这台掌机的性能表现呢是不错的，游戏里的帧数超越了过去大部分的掌机。由于掌机内部空间并不大，散热规模小。因此呢，需要严格限制功耗，在功耗吃紧的情况下，芯片的能耗比就很重要了。所以下面我们来看一下这颗 Zen 四架构的 Z1 Extreme 的理论性能到底是怎么样。一上来我们就先跑了 Center Bench 二十三循环 ，Z1 Extreme 在前期会稳定在 14,700 分左右，后续会下滑到 13,600 分附近。我们横向对比了一下，这个成绩大约跟主流的入门级游戏本的 i5 表现接近。作为一颗八核心处理器，这个成绩其实也不错啊。但更恐怖的是功耗，跑出这个成绩，功耗平均只需要三十到四十瓦，直接比其他处理器低了一大截啊，能耗比相当离谱啊。频率方面，跑 R 二十三时频率大概是四 GHz 左右。我们也测试了一下它在不同功耗下能耗比的情况，功耗给到最高四十瓦时 ，R 二十三可以跑到一万五千分，在二十瓦时也能保持百分之七十五的性能。CPU 部分的能耗表现还是很出色的。但可惜，积热问题依旧存在。循环过程中 ，Z1 Extreme 全程维持较高的温度，这个问题在游戏中也会出现。只能说，虽然功耗低，但是散热效率依旧需要提高。希望 AMD 能够学学隔壁磨顶盖的手法啊！单核方面 ，R23 单线程 1,765 分，因为单线程锐屏只有 5.1 一 Hz， 这个单核性能跟十三代 i5 的表现是接近的。不过呢，单线程测试时 ，CPU 功耗也来到了18瓦左右啊。开了高频率还是需要一定功耗支撑的。GPU 方面，这颗 RDNA 3的核显被抹掉了型号， 1 2 CU 的规格应该跟7 8 4 0 U 的7 8 0 M 差不多。由于内存是 LPDDR 5 6 4 0 0兆赫兹嘛，性能表现也还可以。Time s p y 两千八百七分，综合其他几项得分来看，它的成绩比9 6 EU 的核显高出了一截，但会比新的 RTX 3 0 5 0弱不少。跑这么高的成绩，它的核心功耗也不低啊。它在 Time Spy 里面频率接近跑满时，整个 SOC 的封装功耗来到了四十瓦，这也意味着想要它满血发挥，现在这个功耗上限肯定是不够的 ，GPU 和 CPU 得抢功耗。OK， 聊完了性能，下面我们将这台掌机拆开来看一下它的内部构造，拧下底面的六颗长螺丝即可取下后盖，注意中间最下方的这颗螺丝不可取下，正好也会把下方垫起一道缝。可以用鞘片沿着缝隙把一圈的卡扣顶开，即可顺利取下后盖。整个掌机内部呢，其实看起来是挺简单的，主要还是手柄和按钮的结构件啊占了大量的空间。最下方是它的电池，两段式，容量四十瓦时。续航方面，我们简单测试了两个场景，一个是增强模式，玩极限竞速地平线五，两百尼特亮度，一零八零 P 锁六十帧，实时的功耗大约是三十五瓦，坚持了五十六分钟就没电了。玩这类大型单机游戏，建议还是插着电玩。另一个场景是玩 P5 这种性能开销较低的游戏，切换到机内的安静模式， 7 2 0 P 锁30帧运行，屏幕保持200尼特，此时功耗会低一些，差不多可以玩三个小时，还可以。如果你想保持一个较长的续航，在控制中心里手动锁在一个低功耗下，撑的时间就比较久。M2 固态硬盘接口是230孔区，我们这台测试机的固态硬盘是测试型号，后续发售的量产版会更换为西数 SN740。内存是板载不可更换，容量1 6 G， 默认有4 G 左右的容量进行了核显的显存共享。实测跑分看图，频率是 6,400 兆赫兹，拷贝速度接近7瓦，但延迟表现还是一般的， 1 1 3纳秒。最后是散热 ，ROG 掌机采用了双风扇加上单热管的设计，热管根据握持使用做了直立散热优化，散热表现应该还不错。室温25度，在增强模式下插电，单考 FPU Z Extreme 的功耗是30瓦， 8 2度，频率3 3 G 赫兹。如果拔掉电源，功耗会下降到二十五瓦，频率二点九五 G 赫兹。性能模式和安静模式下，功耗限制分别是十五瓦和九瓦，频率和温度也会有所降低。
。通过 f u l m a r k 单考显卡，封装功耗三十瓦，温度八十四点二度，核显频率二点三 GHz 左右，表面温度。在满载状态下，正面最高温出现在了屏幕正下方四十八点二度，整个屏幕发热很均匀，手柄位置的温度很低，按键附近在三十七到四十度之间，背面温度主要集中在出风口和接口附近，基本上远离了握持的位置。噪音方面，在笔记本常规测试位置，增强模式的噪音大约是四十点八分贝，比一般的轻薄本都要安静，这个位置跟实际正常握持时是差不多的，即便是在满负载下，噪音也不大。总体来看，这台掌机的散热设计还可以，性能释放就算不插电也能达到二十五瓦的水平。发热部分避开了常规的握持位置，噪音控制的呢也相对很好，在掌机里它的表现绝对算得上是优秀了。看完了视频的全部内容，相信各位对于这台新的 ROG 掌机也有一定的了解。按照惯例，这里总结了三条缺点，供各位参考。总的来说，新的 ROG 掌机确实有点东西。性能方面 ，Z4 架构的 Z Extreme 表现不俗， 4 0瓦左右就能跑到其他产品翻倍功耗的性能。图形性能呢也接近独显了，在很多游戏里都能跑出不错的帧率。外设方面，用心的设计，支持线性控制的扳机按钮，还有一百二十赫兹的屏幕。对比其他 Windows 掌机，那真的上是降维打击了。如果和 Steam Deck 相比嘛，它的优势呢在于性能。毕竟现在新游戏的优化普遍糟糕，硬件强一点肯定是好事但是它的短板是续航表现，虽然它的芯片能耗比已经很高了，但是呢，功耗区间仍然需要在二十瓦以上才能保证性能完全发挥。这个数字对于小电池而言，续航压力还是比较大的。另外，考虑到它本质上还是一台 Windows 掌机，我更希望它能有更多的接口。毕竟显卡扩展物价格不菲啊，啊，绝大部分人都买不起。在我看来 ，ROG 掌机是他们在新领域迈出的一小步。毕竟大厂出品嘛，在硬件上有独占处理器、素质不错的屏幕以及克制化的控制中心，而不是单纯的一个 Windows PC 加上手柄的缝合体。作为一台 ROG 的移动设备，它大幅降低了充值信仰的门槛。从我的角度来看，你只要不是冲着独占游戏去买掌机，而且预算也充足，那它应该是一个不错的选择。好的，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢本期视频的话，不妨长按点赞，给我们来个一键三连支持一下，交流买机心得，帮助电脑小白。这是笔八评测试，我是猪王，我们下期视频再见吧。